يزداد عدد الذين سقطوا بعد رفع حالة الطوارئ يوازي عدد الذين سقطوا عبر 50 سنة يعني يعني في شهرين عندما تم رفع حالة الطوارئ العدد اللي, اللي قتل أكثر من 50 عام كان مطبق في حالة الطوارئ طيب إشارة الدكتور أحمد الحاج علي وهي الإشارة للنظام دائما أنه هناك جماعات مسلحة هو أشار لابن عمه يعني وأشار إلى نفسه يعني هو تحدث عن محاولة اغتيال يعني واليوم بزر. تحدثوا معي من خلبة غزالي عندما كان السيد أحمد حاج علي يقدم العزاء بأحد الناس وقاموا الناس بطرده والاعتداء عليه وضربوه بالجزمة يعني يعني أنا آسف أنا أتكلم ذلك هذا ما حدث هو يسمي عملية اغتيال يعني هو يسمي عملية اغتيال الناس ترفضه وهو يخرج علينا ليقول هذه عملية اغتيال هذا الكلام هو من نفس الروايات الخيالية التي يرددها النظام أنا سأتحدث هل الممثلين هم عصابات مسلحة هل اعتقال مرح تحقيق. يعني ميس كاف هو المسيحية يعني بين مزدوجتين يعني هي هي عمليات مسلحة هي عميلة لعصابات مسلحة أو أو هي إرهابية هل الفرج اليسار يعني الفرج الدرزي أيضا بين مزدوجتين وهي الفنانة هل هي أيضا من العصابات المسلحة هل ها هؤلاء الذين وقعوا بيان من اجل الحليب اعطاء الحليب الى درعا هل هؤلاء من العصابات المسلحه الطفل التي قتلت اليوم في 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 درعا في العراق هل هي من العصابات المسلحه الطفل الذي ذبح بالسكاكين في حماه اليوم يعني في السكاكين تم ذبحه وهو مصور من فرق الموت التابع للسيد احمد حاج علي هل هذا طفل من العصابات المسلحه اليوم في شخص كان يغرب من 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 احد الاسطح من القناصه التي تطارده فسقط الى الى احد المناور تم استهدافه بالحجاره حتى قتل م. يعني اليوم يقول لا محاكمه لهم الشخص في النرويج الذي قتل بدم بارد 90 شخص كم ساعة حتى الان لم يضرب كف واحد يعني كف واحد لم يضرب وهو سيقدم الى القضاء ويخرج علينا هذا الشبيع ليقول بان لا محاكمه لهم هو يعتقد بان هذا البلد لهم هو يعتقد بان هذه بلد اللي خلفوا طبعا لان هذه سوريا الاسد و و وسوريا بشار والاسد وبس هذه هذه هن هذه العقليه اللي بتحكمون هذه العقليه اللي حكموا فيها 50 سنه البلد هذا الكلام عليهم ان يفهموا انه لم يعد صالحا في هذا الوقت الناس بدات تلمس الحريه خمسه اشهر رغم كل هذا القتل الناس لم تعد الى الوراء لان زاقت طعم الحريه هذه الضريبه التي يدفع الشعب السوري ستكون ضريبه كبيره جدا تمنع عن التنازل عن حقه وعن عيشته في الحياه حما الذي يقول انها تعيد فيها العصابات المسلحه بقيت شهر كامل شهر كامل وهي فيها هدوء هذا الشهر كامل نتيجة فقط شخص واحد أسياد هذا النظام من الأمريكان عندما ذهب السفير الأمريكي وهو سيد هذا النظام ذهب سبعة كيلو متر ابتعدت الدبابات ولكن هم يستأسدون على العزل المدنيين هم فقط يعني كل رجولتهم بتفجي اما اللي حكاه انا راح يعني راح اتعاقد له مع ملحن الى حلو يا لاني فعلا اصبحت سيمفونيه مشروخه جدا يعني مش معقول نرسى نحن نردد نفس الكلام المتظاهرين لا مصاري ولا اسلحه وما في صحافه وما في كاميرات وتقتل وتقصف وتقدم يوميا الاف الفيديوهات والصور وهذه السلطه بيدك كل شيء كل شيء عجزت ان تقدم صوره واحده لطفل بيد حجر فكيف نتحدث عن عصابات مسلحة العناصر الجيش الذي يتحدث عنهم البارحة 57 عنصر لجأوا إلى الأهالي في دير الزور قالوا نحن لا نستطيع أن نقتل أهلنا تحدثت مع أكثر من عشر أشخاص بالهاتف البارحة واليوم استهداف دير الزور فقط لأنهم قالوا لن نسلم هؤلاء الجنود لأننا يمكن أن نموت لن نسلم هؤلاء الجنود في كناكر عندما سلموا الأهالي بعض الجنود المنشقين ما الذي حصل؟ تم قصف المدينة واستباحته واعتقال كل من هو تحت الخمسين مم. إسرائيل لا تسمح في المسجد الأقصى للصلاة لمن هو دون الأربعين سوريا رفعت العمر الآن لا تسمح بالصلاة لمن هو دون الخمسين يعني شيء غريب الآن ما يحصل في سوريا شيء مرعب مرعب لا يمكن هذا الكلام هذا أنا أقول للأستاذ أحمد يعني أنت ابن الشيخ يونس والناس تعرفك أنا واثق بعد سقوط هذا النظام ستخرج علي وتقول معي بأن النظام كان يضغط عليك بأن كما قال جماعة روز اليوسف والأهرام ومسبيرو نحن نعرف هذا الكلام عد إلى الشعب الآن يعني سنذهب إلى فاصل قصير يبدو ثم سأعود مباشرة بعدها للدكتور أحمد الحاج علي هناك الكثير من المواضيع التي يجب أن تطرح هذا اليوم فاصل قصير نواصل بعد 